Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Dynasty Scrolls. Di video kali ini kita bakalan membahas update terbaru Dynasty Scroll versi global. Kemarin udah maintain dan ada beberapa mode-mode yang ditambahkan teman-teman. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama, Warlords Class Under the PvP Mode. Jadi di sini ada PvP mode ya. Cuma untuk PvP-nya itu masih belum dibuka teman-teman. Di bagian arcade ini, nah di bagian PvP ini ya. Kalau arena kan udah ada ya emang dari awal. Terus yang baru adalah Warlord Class ini ya. Nah ini masih belum dibuka. Jadi untuk yang pertama belum ya, yang PvP-nya. Terus yang kedua the instance of story of time under the PVE mode. Jadi yang kedua ini PVE. Yang pertama kan tadi PVP. Terus yang kedua PVE ada di bagian story ini. Nah, ini teman-teman. Story of time. Nah, bagi kalian yang bermain di server Korea ataupun server luar lainnya, mungkin udah pada tahu ya untuk yang so story of time ini. Kita coba masuk aja. Kita coba lakukan journey atau perjalanan ini ya. Kita harus ngalahin satu persatu yang ada di sini teman-teman. Jadi intinya kita melakukan perjalanan sampai mendapatkan yang bagian akhir itu. Biasanya di sini juga ada apa ya? Ada tempat ngehil juga. Gue nggak nggak terlalu mendalami dan di sini choose power of time. Jadi di sini juga dapat tambahan power ya seperti background damage increase akurasi critical strength Oke kita ambil yang akurasi aja dulu you have my food Oke jadi intinya sampai ke belakang dapetin yang ini teman-teman gua belum mendalami untuk yang di server luar itu karena ya nggak ngerti juga bahasanya kita coba praktekkan aja di sini ya Oke ya nah kalau yang ini adalah tempat ngehil nih teman-teman yang hijau-hijau ini kita coba kalahin dulu yang ada di sini oh syaratnya ya power kita harus besar teman-teman semakin lama apa setiap hero dari kita itu kan berkurang HP nya jadi ini harus ngehil kalau kalian HP nya itu berkurang critical increase kita naikin attack dulu ya nah kalau HP nya kalian itu berkurang kalian tinggal ngehil aja di bagian sini teman-teman berarti kita harus ngalahin yang ini dulu dan setiap pos atau setiap tempat yang kita kalahin itu dapat hadiah
Oke, kita udah sampai di sini. Kita harus kalahin yang ini dulu ya. Oke, di sini gua udah berhasil ngalahin yang udah terakhir ini ya. Kita coba ambil yang pedang ini. Oke, jadi ini masih kurang yang 1000 gold. Kita kalahin yang mana dulu? Mungkin yang ini ya. Tapi kita ngehil aja dulu ya, teman-teman. Nah, di sini juga eman-eman kalau kita nggak ambil ya. Nah, itu dia bisa ngehil. Oke ini dia ya Dan ininya udah keambil semua Jadi yang bagian sini udah komplit teman-teman Udah 100% Oke jadi kayak gitu untuk yang di bagian PVE modenya ya Lanjut lagi Update selanjutnya yang keempat adalah enemy at the gates is now available. Kita coba lihat di bagian misinya ini udah ada ya enemy at the gates. Jadi kita pencet aja di bagian sini. Nah kita baca dulu enemy gates ini apa. Enemy at the gates has two part under pressure and war machine strike. Oke jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah under pressure yang ini Terus yang kedua war machine Nah untuk yang di bagian sekarang ini Under pressure Jadi setiap hari Apa nih Kalau yang under pressure Open from 0 on Friday Oke jadi dari hari Jumat sampai Kamis berikutnya Untuk yang enemy at the gates yang under pressure Terus untuk yang enemy at the gates war machine strike Is open from on Thursday to midnight on the next Thursday. Jadi yang ketiga untuk yang war machine itu dibuka pada hari Kamis hingga tengah malam pada Kamis berikutnya. Ini masih ke belum kebuka untuk yang war machine ini teman-teman. Opens on Thursday. Oke jadi untuk caranya kita di sini ada dua kali kesempatan dan ini legend ya teman-teman. Sifatnya itu keseluruhan di dalam legend. Jadi kita diwajibkan untuk mengalahkan yang ada di sini. Kita punya tiga kali kesempatan yang di bagian change ini teman-teman. Jadi setiap kali kita melakukan serangan dan kita berhasil. Maka yang di bawah legend poinnya itu akan bertambah teman-teman. Jadi semakin banyak poin legend yang kita kumpulkan. Peti-peti yang ada di sini juga akan terbuka. Dan setiap peti itu hadiahnya ada ini ya. Premium yang ini star kompas sama yang normal star kompas sampai 9000 Oke kita coba serang ya jadi untuk yang 700 ini kemungkinan gua kebakalan kalah kita coba serang yang bawah aja ya biar yang di atas-atas itu yang nyerang yang powernya seimbang aja Oke Tadi gua udah nyoba satu kali untuk nyerang, jadi di sini gua cuma bisa melakukan dua kali, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk yang di bagian ininya, teman-teman. Yang di bagian update yang keempat. Oh, tadi kita lewatin satu ya, teman-teman, untuk update yang ketiga. The New Awaken Heroes, The New Awaken Heroes. Hero baru telah terbangun. Kita coba cek aja di bagian hero bagian hero index yang baru apa nih teman-teman emang ada yang baru kah oh iya teman-teman ada yang baru ya oke jadi yang ketiga adalah ada hero baru 
Oh, udah ada lubu juga di sini. Terus selanjutnya yang kelima, the new star karma is now available to support generals. Jadi karma itu kita bisa dapetin yang tadi itu ya, yang enemy at the gates kan dapetin kompas. Jadi kompasnya itu digunain buat dapetin karma. Tapi lewat gacha ya, gacanya di bagian rekrut terus yang di bagian star guest host ini. Jadi yang di bagian sini kita gacha buat dapetin karma. Kita bisa lihat karmanya di bagian buff ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini, oh jadi ini hero ungu, hmm, orange, merah, kuning. Jadi semuanya berjumlah 31 dan gue masih dapetin satu doang. Dan itu pun nambahin stat pastinya banyak banget. Bisa kita lihat di bagian sini ya. Oke, di bagian sini. Nah, di bagian ini ya. Kalau sudah nyampe 400 kita bisa activate di bagian sini dan nambahin yang ada di sini ya teman-teman di bagian bawah. Oke jadi karma itu untuk yang update kelima. Terus update yang keenam other improvement. Gak ada ya untuk yang keenam. Oke sekian dulu video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Thank you.